అందరికీ నమస్కారం స్కిల్ డెవలప్మెంట్ స్కామ్లో మాజీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అరెస్ట్ అయిన నేపథ్యంలో అసలు ఈ స్కామ్ దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ వ్యవహారంలో అప్పుడేం జరిగిందో మనతో డిస్కస్ చేయడానికి రిటైర్డ్ సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారి ఆర్థిక శాఖ కార్యదర్శిగా అప్పట్లో పనిచేసిన పివి రమేష్ గారు మనతో ఉన్నారు రమేష్ గారు నమస్తే అండి రమేష్ గారు నిన్న నిన్నటి నుంచి మనం చూస్తూ ఉన్నాం చంద్రబాబు నాయుడు గారు అరెస్టు వ్యవహారం ఇదంతాను ఇందులో ఇది ఒక మూడు వేల కోట్ల ప్రాజెక్ట్ అని మూడు వందల డెబ్బై కోట్లు ప్రభుత్వం రిలీజ్ చేసిందని మూడు వందల కోట్ల స్కామ్ జరిగిందని చెప్పి సిఐడి వాళ్ళు ఒక ఇది కూడా పేపర్ రిలీజ్ చేశారు ఎలా జరిగిందండి ఇది అప్పట్లో మీరు మీరున్నారు ఈ ప్రాజెక్టుకి సంబంధించిన వివరాలు ఏమైనా మీరు చెప్పగలరా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం కొత్త ఏదైతే ఏర్పాటైందో దానికి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఒక ఫస్ట్ పాలసీ ప్రయారిటీ ఏమిటంటే అన్ఎంప్లాయిడ్ యూత్కి కొన్ని లక్షల మంది ఉన్నారు వాళ్ళకి స్కిల్స్ నైపుణ్యం ఏర్పాటు చేయాలి అలాగే ముఖ్యంగా ఎవరైతే గ్రాడ్యుయేట్స్ ఉన్నారో టెక్నికల్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ పాలిటెక్నిక్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఐఐటి గ్రాడ్యుయేట్స్ వీళ్ళందరికీ కూడా ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళని ఇండస్ట్రీ రెడీ చేయాలి అనేది ఒక మెయిన్ పాలసీ డెసిషన్ ముఖ్యమంత్రి గారిది ప్రభుత్వం యొక్క పాలసీ డెసిషన్ దాని ప్రకారమే అప్పుడు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో ఒక సపరేట్గా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ అండ్ ట్రైనింగ్ అనే ఒక సపరేట్ డిపార్ట్మెంట్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అప్పటి వరకు ఆ డిపార్ట్మెంట్ లేదు దీనికి చాలా ఐఐటీస్లో కానీ ఐటీఐస్లో కానీ పాలిటెక్నిక్స్లో కానీ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్లో కానీ రకరకాల స్పెషల్ ఫోకస్ పెట్టి ట్రైనింగ్ రెడీ టు ఎం గెట్ ఎంప్లాయిడ్ అనేది ఏర్పాటు చేశారు వన్ ఆఫ్ ది ప్రపోజల్స్ అప్పుడు వచ్చిన ప్రపోజల్స్లో సీమెన్స్ ఇండియా నుంచి వాళ్ళు ఏమన్నారంటే మేము రెండు వేల ఏడు వందల కోట్లు సిఎస్ఆర్ కింద రాష్ట్రానికి ఇస్తాము టెన్ పర్సెంట్ మూడు వందల కోట్లు స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చి అంటే మొత్తం మూడు వేల కోట్లతో ఎక్కడైతే ఒక నలభై రెండు సెంటర్సో ముప్పై ఆరు సెంటర్సో అక్కడ ఒక స్పెసిఫిక్ హార్డ్వేర్ సాఫ్ట్వేర్తో ట్రైనింగ్ ఫెసిలిటీస్ ఏర్పాటు చేసి ఒక ఆరు సెంటర్స్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ఏర్పాటు చేస్తా అని ఆ ప్రపోజల్ని ఇది వరకు గుజరాత్లో కూడా ఇటువంటి స్కీమ్ చేశాము ఇప్పుడు గుజరాత్లో ఇలాంటి చేశారని నరేంద్ర మోడీ గారు కూడా అప్పట్లో చెప్పారండి ఆ గుజరాత్ను చూసే దాని స్ఫూర్తితోనే ఆంధ్రప్రదేశ్లో దీన్ని కరెక్ట్ అంటే అప్పుడు గుజరాత్లో కూడా చేశామని వాళ్ళు చెప్పిన తర్వాత గుజరాత్కి ఒక టీం పంపించాం స్టేట్ గవర్నమెంట్ నుంచి మా ఫైనాన్స్లో ఉండే ఫైనాన్స్ సెక్రటరీలు ఫైనాన్స్లో నలుగురు ఐదుగురు సెక్రటరీలు ఉంటాయి ఒక ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ తర్వాత స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెక్రటరీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ వీళ్ళందరూ కూడా గుజరాత్ వెళ్ళి చూసి వచ్చి స్టడీ చేసి వచ్చి ఇది మంచి కార్యక్రమం మన రాష్ట్రంలో కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని ఒక రికమెండేషన్ కూడా ఇచ్చారు దాని ప్రకారమే పంతొమ్మిది వందల ట్వంటీ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ పదిహేను పదహారు ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో మూడు వందల డెబ్బై కోట్లు బడ్జెట్లో పెట్టడం జరిగింది అంతకు ముందే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ అయితే డిపార్ట్మెంట్ ముందు పెట్టారు తర్వాత స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేశారు స్టేట్ గవర్నమెంట్లో కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేయడానికి కేబినెట్ అప్రూవల్ కావాలి అది అప్రూవల్ తీసుకున్నారు తీసుకోకుండా కేబినెట్లో పెట్టేది అవకాశం లేదు ఆ తర్వాత మూడు వందల డెబ్బై కోట్లు అప్రూవ్ చేసి ప్రపోజల్ తయారు చేసి దాన్ని కూడా లెజిస్లేచర్ అప్రూవల్ తీసుకున్నారు బడ్జెట్లో సో ఇట్స్ అ బడ్జెట్ అప్రూవ్ బడ్జెట్ అప్రూవ్ అయిపోయిన తర్వాత అండి డిపార్ట్మెంట్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు రాజనీతి ఛానల్